गिट को समझने की सीरीज में आपका स्वागत है यह है लेक्चर 11 जिसमें हम समझेंगे कि गिट का आर्किटेक्चर कैसा होता है और उसके वर्क फ्लो को भी समझेंगे सो इन दिस टाइट वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल आर्किटेक्चर ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम उसके लिए दो टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होना चाहिए पहली की रिपोजिटरी क्या होता है और दूसरा की वर्किंग कॉपी क्या होता है सो रिपोजिटरी रिपोजिटरी अगर आपको याद हो कि हमने जो पहले ट्यूटोरियल्स देखे हैं उनमें हमने आ, हमारा प्रोजेक्ट बनाया है लॉजिक ही और उसमें डॉट गिट नाम का फोल्डर बन जाता है जब हम गिट इनिट करते हैं इनिशलाइजेशन करते हैं जिसमें हम जितना भी चेंजेस कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में उसकी हिस्ट्री वहाँ पे उस प्लेस पे जाके स्टोर होती है so repository is simply a place where the history of your work is stored aapko yaad ho ye repository mein tabhi store hua tha jab humne git commit kiya tha so git commit karne se pehle aap us project mein normally kaam kar rahe the that was your working copy aap jahan pe work kar rahe hain jis project mein wo aapki working copy hoti hai so agar aapko lagta hai ki ye changes store hone chahiye So, हम उसे रिपोजिटरी में कमिट कर देते हैं तो इस डायग्राम में यही शो हो रहा है कि जब भी आपको किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आप उसे रिपोजिटरी से चेकआउट करेंगे और जब आप उस पर काम कर लेते हैं तो आप उसे कमिट कर देंगे सो so, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं सबसे पहले आपने चेकआउट किया चेकआउट करने के बाद आपने उस प्रोजेक्ट में कोई फीचर डेवलपमेंट किया आपने कुछ नए फीचर्स में एड किए अब अगर आपको लगता है कि सेंट्रली जितने भी लोग मिलके काम कर रहे हैं उन्हें इस फीचर की जरूरत है या ये फीचर आपको ऐड करना है आपके प्रोजेक्ट में तो आप उस फीचर को कमिट कर सकते हैं पर अगर आपको लगता है कि ये फीचर सिर्फ मेरे लिए है या फिर मैं सिर्फ अभी इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ तो आप उसे कमिट नहीं करेंगे बट स्टिल वो आपकी वर्किंग कॉपी में होगा और आप अगर चाहे तो फ्यूचर में उसको कमिट कर सकते हैं इट इज नॉट दैट कि जो आपकी वर्किंग कॉपी में है वो सेव्ड नहीं है वो भी सेव्ड है पर वो आपकी हार्ड ड्राइव पे सेव्ड होगा अभी तक जो हमने समझा वो जनरल आर्किटेक्चर था बट अगर हम गिट आर्किटेक्चर देखें तो इसमें एक और स्टेज एड हो जाती है विच इज स्टेज इंडेक्स तो अगर आपको याद हो जब हमने गिट में हमारे फाइल को कमिट किया था तो हमने डायरेक्टली उसे कमिट नहीं किया था फर्स्ट भी हमने उसे ऐड किया था सो so, जब ऐड किया तो वो स्टेजिंग इंडेक्स में गई और उसके बाद हमने गेट कमिट किया तो वो रिपोजिटरी में चली गई सो व्हाई देर इज वन मोर स्टेज स्टेजिंग इंडेक्स क्योंकि हो सकता है जितने भी चेंजेस आपने वर्किंग कॉपी में किए वो सारे के सारे आपको पुश ना करना हो हो सकता है उसमें से पार्शल चेंजेस आपको कमिट करना हो और बाकी ना करना हो So, इसलिए गिट में स्टेजिंग इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आया सो so, मान लीजिए आपने कुछ फाइल्स पे काम किया सपोज फिफ्टीन फाइल्स हैं पर आपने वो सारे चेंजेस पुश ना करके सिर्फ फाइव फाइल्स के चेंजेस आपने पुश किए कमिट किए और बाकी आपने वर्किंग कॉपी में ही रहने दिए तो हो सकता है फ्यूचर में अगर आपको इसकी जरूरत पड़े तो फिर आप उसको कमिट कर सकते हैं so this is the difference between the git architecture and other version control systems abhi humne git ka architecture dekha agar hume uska workflow samajhna hai to maan lete hain humne ek file create ki let's say it's file1.txt to aapne working copy mein is file ko create kiya hoga ab aap chahte hain ki aap ise commit kare to hame pata hai ki git3 architecture थ्री ट्री आर्किटेक्चर पे वर्क करता है तो सबसे पहले हम इसे गिट एड फाइल डॉट टी एक्स टी करेंगे तो ये स्टेजिंग इंडेक्स में चला जाएगा मतलब जब भी हम कमिट करेंगे तो जो जो चेंजेस हमने इंडेक्स किए होंगे स्टेजिंग इंडेक्स में वो सारे रिपोजिटरी में जाके स्टोर हो जाएंगे सो गिट एड फाइल फाइल वन डॉट टी एक्स टी ये स्टेजिंग इंडेक्स में गया एंड फाइनली आपने गिट कमिट किया तो ये सारे चेंजेस रिपोजिटरी में जाके स्टोर हो गए ये उस फाइल का वर्जन वन होगा अब आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें कुछ और चेंजेस करना है तो वॉट यू डू वर्किंग कॉपी में आप चेंजेस करेंगे अगेन गेट एड फाइल डॉट टी एक्स टी ये स्टेजिंग इंडेक्स में जाएगा और फिर आप गिट कमिट करेंगे तो वो रिपोजिटरी में जाके स्टोर हो जाएगा सो so, जो पुराना वाला वर्जन है वो भी वहां पे रहेगा 
और ये एज अ वर्जन टू वहां पे स्टोर हो जाएगा अब फर्दर चेंजेस करते हैं तो वर्जन थ्री की तरह स्टोर हो जाएंगे तो इस तरीके से गिट का वर्क फ्लो होता है इसी तरीके के और वीडियोस के लिए ब्लॉग्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं डब्ल्यू 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 डॉट लॉजिक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो